ఓం నమో వెంకటేశాయ మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరిస్తున్న శుభోదయం కార్యక్రమం మన సనాతన ధర్మంలో ఋషులు అందించిన వాక్యాలు మన జీవనానికి ప్రమాణాలుగా ఉపకరిస్తాయి ఆ వాక్యాలను తెలుసుకుని ఆచరించడం మనందరి కర్తవ్యం ఈనాటి ఋషివాక్యంలో ఋషులు మనకందించిన చక్కని విషయాలను తెలుసుకుందాం శ్రీ వెంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమ నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్యో నమ భగవంతుడు మన శరీరానికి ఇచ్చిన లక్షణాలన్నీ కూడా సద్వినియోగం చేసుకున్నట్లయితే అది హితకరంగా ఉంటాయి ఆహారం నిద్ర ఈ రెండూ కూడా శరీరానికి చాలా ప్రధానమైన అంశములే వీటిల్లో అతి అయిన ప్రమాదమే అదేవిధంగా అసలు లేకున్నా ప్రమాదమే వీటిని మితంగా వాడుకోవాలి ఇది తెలియక చాలామంది శరీరం పెరిగిపోతుంది తగ్గించుకోవాలన్న ఆహారాన్ని తమంత తాము విపరీతంగా తగ్గించుకుంటారు కానీ ఏ ఆహారం వాడితే శరీరంలో స్థూలత్వం రాదో ఏ ఆహారం వాడితే శరీరానికి పుష్టి కలుగుతుందో అవి తెలుసుకోవాలి అవి తెలియకుండా ప్రతి పదార్థం మానేయడం వల్ల కొన్నాళ్ళకు రుగ్మతలు పాలయ్యేటువంటి పరిస్థితి కూడా ఏర్పడుతుంది పైగా అందరి శరీర లక్షణాలు ఒక్కలా ఉండవు అందుకే అందరికి కలిపి ఒకటే ఆహార నియమం చెప్పరాదు వారి వారి యొక్క జీర్ణశక్తి విశేషాలు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలా ఉంటాయి అందుకే అందరూ కూడా చెప్పరాదు పైగా ఆహారంలో కూడా శ్రమపడి శారీరకంగా కష్టించే వారి ఆహారం వేరు శారీరక కష్టం లేకుండా ఒక చోట కూర్చొని ఆలోచనతో పనిచేసే వాళ్ళ ఆహార విహారాలు వేరు కానీ అందరూ కూడా చెప్పడానికి లేదు శారీరకమైన వ్యాయామం కొన్ని వృత్తుల్లో కొందరు జీవన విధానాలు ఉంటుంది దానికి తగ్గ ఆహారం వారికి చెప్పాలి అందుకే ఏ ఆహారం మంచిది అంటే ఒకటే చెప్పాడు కృష్ణ పరమాత్మ యుక్త ఆహార విహారస్య అన్నాడు యుక్తమైన ఆహారం అన్నాడు యుక్తం అంటే తగిన అని అర్థం తగిన అంటే వారి వారి శరీరములకు వారి వారి జీవన శైలికి తగ్గట్టు ఉండాలి అందుకే మన భారతీయ సంస్కృతిలో ఉత్తమమైన ఆహారం తక్కువ ఆహారం అని ఏమీ చెప్పలేదు వారి వారి క్రియలకు తగ్గ ఆహారాన్ని చెప్పారు ఇక్కడ ఎవరైతే మంత్రానుష్ఠానము జపము తపము చేస్తూ ఉంటారో వారి ఆహార విధానాలు వేరు అదేవిధంగా కష్టించి పొలంలో పనిచేసే వాళ్ళు రాళ్ళు ఎత్తేవారు వారి యొక్క ఆహార విధానాలు వేరు ఇందులో ఎక్కువ తక్కువలు ఏం లేవు వారిది వీరికి వీరిది వారికి ఉపయుక్తం కాదంతే ఇలా ఆహార విహారాల గురించి చెప్పారు అదేవిధంగా సకాలానికి భోజనం చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశము అని కూడా మనకి ఆయుర్వేద గ్రంథాలు చెప్తున్నాయి ఆయుర్వేద గ్రంథాలు ఏవి చెప్పారో అవే పురాణాలు ధర్మశాస్త్రంలో కనబడుతున్నాయి అంటే వీటన్నిటికి సంబంధం ఉందని తెలుసుకోవాలి ఆహారం గురించి ముఖ్యంగా మనం మాట్లాడాలి అంటే ఈ రోజుల్లో ఆహారం విషయంలో నియమం అనేది బాగా కోల్పోతున్నాం ఎందుకంటే మానవుడికి ఏదో రుచికరమైన పదార్థం చూస్తే నోరు ఊరడం సహజం జంతువుల కడుపు నిండిపోతే మరీ ఆహారం కోసం వెళ్ళం మానవులు మాత్రం కడుపు నిండిపోయినా తింటూ ఉంటారు కనబడినవన్నీ కూడా ఇది మహా ప్రమాదకరమైనది పైగా వీధి వీధిలో అడుగడుగునా కూడాను అనేక రకాల తిరుబండారాలు దుకాణాలు వెలగడంతో వాటి దగ్గర నిలబడి రుచికి లొంగిపోయి ఏవేవో తింటూ ఉండడంతో ఆరోగ్యాలు దెబ్బతిన్నాయి అయితే ఇక్కడ గ్రహించవలసినది ఆహారానికి అలాంటి విచ్చల విడితనం కూడదు అని శాస్త్రం చెప్తున్నది పది మంది చూసేటట్లుగాను అదేవిధంగా బయట గాలి వాతావరణం వీటి తగిలేటట్టు ఆహారాలు తినరాదు అన్నారు పైగా వండేవాడి యొక్క భావాలు కూడా ఆహారం మీద చూపిస్తాయి అందుకే ఎవరికి వారు వారి ఇళ్లల్లో చక్కగా వండుకుని భగంతు నివేదించి సకాలంలో భుజించడం చాలా అవసరం కనుక అకాల భోజనం కూడదు ఎక్కడ పెడితే అక్కడ ఏది పెడితే తినకూడదు ఇప్పుడు వైద్య శాస్త్రం కూడా దీన్ని అంగీకరిస్తున్నది జంక్ ఫుడ్ అనే పేరుతో ఇవన్నీ తినడం వల్ల కొత్త కొత్త రుగ్మతలు వస్తున్నాయి క్యాన్సర్స్ వస్తున్నాయి ఇవన్నీ చెప్తూనే ఉన్నారు కానీ వాటి దగ్గర విపరీతమైన జన సందోహం నేడు కనబడుతున్నారు మరి ఇల్లు ఉన్నది ఎందుకు ఇల్లు మనం నివసించడానికి మాత్రమే కాదు ఇంట్లో వంట కూడా చాలా అవసరమే ఈ రోజుల్లో భార్యాభర్త కూడా కష్టపడి పని చేయడంతో వారాంతం రాగానే ఇద్దరు కలిసి బయటకు తినడానికి వెళ్తున్నారు అలా కాకుండా వాళ్ళు ఇంట్లో కూర్చొని వాళ్ళకి తెలిసిన వంట వండుకుని భగవంతుడిని నివేదించి తిన్నారనుకోండి ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది ఇక్కడ అందుకు తమంత తాము వండుకోవడం ఇది స్వయం పాకం అని ఒక నియమం కూడా మనకి పెద్దవాళ్ళు చెప్పేవారు తమంత తాము వండుకోవడం వీటిలో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దైవికమైనటువంటి ఆంతర్యాలు చాలా ఉంటాయి కానీ ముందు భౌతికంగా చూసినప్పటికీ కూడా ఇది ఆరోగ్యకరమైనది అందుకే నియమబద్ధంగా శుచిగా వండి భగవంతుని నివేదించి పాచిపోయిన ఆహారం తినకుండా సాత్వికమైన ఆహారం తీసుకోవడం అనే అంశం ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని పాటించినట్లయితే అనేక రకాల జబ్బులు రాకుండా ఈ జీవితంలోనూ సుఖంగా ఉండగలం అందుకే పాశ్చాత్య దేశాల్లో కూడాను రకరకాల రుగ్మతుల మీద పరిశోధనలు చేస్తూ ఉదాహరణ గుండె జబ్బు స్థూలకాయం వీటి మీద పరిశోధనలు చేస్తూ వాళ్ళు తేల్చిన అంశం ఏమిటంటే సాత్విక ఆహార సేవనమే నియమిత ఆహార సేవనమే వీటికి సరైన పరిష్కారం తేల్చి చెప్పారు 
అంటే ఏవైతే మన పురాణాది గ్రంథములు చెప్పాయో అది ఇప్పుడు తిరిగి వాళ్ళు అంగీకరిస్తున్నా అని అర్థం మొత్తం మన యొక్క ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాలన్నీ ఆధ్యాత్మ సాధకుడికి ఆహార విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్తున్నాయి ఎందుకంటే ఆహారం చక్కగా ఉంటే ప్రాణశక్తి చక్కగా ఉంటుంది భావం చక్కగా ఉంటుంది హృదయ శుద్ధి ఏర్పడుతుంది అప్పుడు నీ ఆరోగ్యం నీ మానసిక ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది అన్నారు కానీ ఎప్పుడు పెడితే అక్కడ ఎక్కడ పెడితే అక్కడ ఏది పెడితే అది తామస రాజస ఆహారాలు తీసుకుంటూ ఉంటే మానసికమైన కల్లోలాలు కూడా ఏర్పడుతుంటాయి అదేవిధంగా మేల్కొనుట నిద్రపోవడం ఎంత అవసరమో మేల్కొనడం కూడా అంత అవసరమే అందుకే బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో మేల్కొనడం మొదలుకొని దివానిద్ర కూడదు అన్నారు ఆ దివానిద్ర కూడా కొన్ని కాలాల్లో అంగీకరించారు అంటే మంచి వేసవి కాలంలో మధ్యాహ్నం కొంత నిద్రపోవడం మంచిది అని చెప్పారు అదేవిధంగా కొన్ని వయస్సుల వారికి దివానిద్ర అవసరమే కానీ మిగిలిన వయస్సు కొన్ని వయసుల వరకు కూడదు ఉదాహరణకు విద్యార్థులు జీవితంలో ఇంకా ఎదుగుతున్న కృషి చేస్తున్నటువంటి వారు వారికి దివానిద్ర నిషేధంగానే చెప్పారు రాత్రి నిద్రయే గ్రాహ్యం అని చెప్తున్నారు అదే రుగ్మత కలవారు ఒక వయస్సు వచ్చినటువంటి వారు వారికి మినహాయింపులు ఉన్నాయి దీన్ని బట్టి ఆహారం కానీ నిద్ర కానీ విహారం కానీ వారి వారి జీవన శైలిని బట్టి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత చెప్పిన అందరికీ సామాన్యంగా చెప్తున్న అంశం ఏంటంటే వీలైనంత సాత్విక ఆహారం పుష్టిని తుష్టిని ఇచ్చిన ఆహారం నియమితమైన ఆహారం తమంత తాము వండుకు తినే ఇంట్లో ఆహారం చాలా ప్రధానం కానీ ఇంట్లో ఆహారం అనేటువంటి ఒకనొక కాన్సెప్ట్ అంశాన్ని ప్రతి వారు గ్రహించినట్లయితే ఆ ఇంట్లో ఆహారాన్ని కూడా శుచిగా వండుకోవడం ఈశ్వరునికి నివేదించడం అప్పుడు తినడం ఈ మూడు పెట్టుకుంటే చాలు ఇక్కడ కానీ శుచిగా వండడం వల్ల ఆరోగ్యం బాగుంటుంది ఈశ్వరునికి నివేదించడం వల్ల అది తిండి పదార్థం కాస్త ప్రసాదంగా మారుతుంది ఆ ప్రసాదం మన మనస్సుకు సంతోషాన్ని ఇస్తుంది మన జీవితాన్ని కూడా ఆరోగ్యవంతంగా ఉంచుతుంది కానీ ఆధ్యాత్మికంగా చెప్పే ఆహార నియమాలు చాదస్థాలను కొట్టిపారేయకూడదు అవి చక్కని ఆరోగ్యవంతమైన జీవితాన్ని ఇస్తాయి ఇది తెలుసుకోవాలి అందుకే బాల్యం నుంచి కూడా అటువంటి ఆహార నియమాన్ని మన పిల్లలకు అలవాటు చేసినట్లయితే వాళ్ళ భవిష్యత్తు వాళ్ళ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది పెద్దలు చెప్పిన ఆహార నియమాల్లో ఉన్న ఆరోగ్య సూత్రాలని ఆధ్యాత్మ విలువని గ్రహిద్దాం తరిద్దాం స్వస్తి ఇప్పుడు మనం ఆషాఢ మాసంలో ఉన్నాం కనుక ఈ మాస వైశిష్ట్యాన్ని ఈరోజు కొంత తెలుసుకుందాం చిత్రం వటతరోర్మూలి వృద్ధా శిష్యా గురు యువా గురోస్తు మౌన వ్యాఖ్యానం శిష్యాస్తి చిన్న సంశయా ఎంతో మహత్తరమైనటువంటి మాసం ఆషాఢ మాసం గురువు అనుగ్రహాన్ని మనం పొందడానికి చాలా అనుకూలమైనటువంటి మాసం ఇటువంటి మాసంలో మనకు సమస్త జగత్తుల్ని కూడా చైతన్య భరితం చేయగలిగినటువంటి మహత్తరమైన ప్రశస్తమైనటువంటి గురువులలో అగ్రగణ్యుడైనటువంటి గురువు దక్షిణామూర్తి కనుక దక్షిణామూర్తి శివావతారం కనుక శివుని యొక్క మహత్తరమైన అవతారాలలో ఈ గురువు అవతారం దక్షిణామూర్తి అవతారం అటువంటి దక్షిణామూర్తి నిత్య యవ్వన సంపన్నుడట సదా షోడశవర్షాత్మకుడు అని ఆయనకు వ్యవహారం అంటే ఎప్పుడూ ఆయన వయస్సు పదహారు సంవత్సరాలు దాటి ఉండదట అటువంటి దివ్యమైన ఈ దక్షిణామూర్తి యొక్క రూపం పరిసరాలు ఎలా ఉంటాయంటే చిత్రం వటతరోర్మూలి చాలా విస్తరించినటువంటి మహత్తరమైనటువంటి వటతరు అంటే మర్రి చెట్టు ఆ మర్రి చెట్టు యొక్క ఆ మూలల్లో ఆ నీడలో శిష్యులు గురువు గారు ఉన్నారు శిష్యులు ఎటువంటి వారంటే వృద్ధా శిష్యా శిష్యులందరూ చాలా వయసు మీరినటువంటి వృద్ధులట గురు యువా గురువు చూస్తే మంచి యవ్వనంలో ఉన్నటువంటి యువకుడు అన్నమాట అయితే గురువు గారు వారికి చేసేటువంటి బోధ ఏమిటి అంటే చిన్ముద్రను ధరించి ఆయన చక్కగా గురోస్తు మౌన వ్యాఖ్యానం ఏమీ చెప్పకుండా మౌనంగా కూర్చున్నారట ఎప్పుడైతే ఆ గురువు చిన్ముద్రను ధరించి మౌనంగా కూర్చున్నారో శిష్యాస్తే చిన్న సంశయా శిష్యుల యొక్క సంశయాలన్నీ తొలగిపోయాట ఆ చిన్ముద్రలోనే చెప్పవలసినటువంటి రహస్యం అంతా ఆయన బోధించారన్నమాట జీవాత్మ పరమాత్మల యొక్క ఐక్యతను గురించి చెప్పేటువంటి చక్కటి రహస్య సందేశ భరితమైనటువంటి ముద్ర చిన్ముద్ర అనేటువంటిది కనుక ఆ చిన్ముద్ర ద్వారానే 
ఆయన సమస్త లోకాలకి కావలసినటువంటి తత్వోపదేశం చేశారు అటువంటి దివ్యమైన దక్షిణామూర్తిని మనం స్మరించుకుని నమస్కరించుకుని అర్చించుకోదగినటువంటి మాసం ఈ ఆషాఢ మాసం ఆషాఢ మాసంలో ప్రతి తిథిలో ఏదో ఒక విశిష్టత దాగి ఉంది ఈరోజు తిథిలో దాగి ఉన్న విశిష్టతను తెలుసుకుందాం ఈరోజు జూలై ఎనిమిదవ తేదీ చాంద్రమాన శ్రీ వికారినామ సంవత్సర ఉత్తరాయణ గ్రీష్మర్తువులు ఆషాఢ మాసంలో శుక్లపక్షంలో షష్ఠి తిథి ఉత్తర నక్షత్రం సోమవారం ఇక్కడ మనకు కొన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి షష్ఠి తిథికి అధిదైవతాలు కుమారస్వామి తుష్టి వీరిరువురు ఇక్కడ కుమారస్వామి సాక్షాత్తు శివపార్వతి నందనుడు ఆయన అందుకని షణ్ముఖుని యొక్క ఉపాసన అనేటువంటిది మనకు అన్ని రకాలైనటువంటి శ్రేయస్సులను కలుగు చేస్తుంది అలాగే తుష్ట్యధి దేవత ఉపాసన వల్ల మనకు సంతోషం కలుగుతుంది సంతోషం అంటే సంస్కృతంలో సంతృప్తి అని అర్థం అన్నమాట కనుక ఆ తృప్తిని కనుక మనం పొందాలి అంటే ఎవరికైతే సంతృప్తి ఉంటుందో అతన్ని మించినటువంటి ఐశ్వర్యవంతుడు ప్రపంచంలో ఎవరూ లేరట అందుకని అటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని మనం సంపాదించడానికి మనం ఈ కుమారోపాసనం తుష్టి దేవత ఉపాసనం కూడా చేసుకోవచ్చు ఇక వారాన్ని కనుక చూసినట్లయితే సోమవారం శివప్రియమైనటువంటి వారం ఇది కనుక శివ అభిషేకాలని మనం చేసుకోవచ్చు శివ సమర్చనం చేసుకోవచ్చు ఇవి కాక స్థానికంగా కనుక మనం చూసినట్లయితే తిరుపతిలో శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి యొక్క ఆలయంలో పుష్పయాగ నిర్వహణ జరుగుతుంది అలాగే శ్రీనివాస మంగాపురంలోని కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క సాక్షాత్కార వైభవోత్సవాలు ఈరోజుతో సమాప్తం అవుతాయి ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించిన కొన్ని ఈనాటి శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ